ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സോളാർ സിസ്റ്റം വീടുകളിൽ പ്രായോഗികമാണോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്ന് വെറുതെ കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് സോളാർ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സോളാർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എയർപോർട്ട് മുഴുവൻ സോളാർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടിനകത്തേക്ക് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സോളാർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഫലപ്രദമാവുമോ എന്നാണ് നമ്മളിത് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ വരെ ബില്ല് നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബി ഒരു അത്യാവശ്യം മിഡിൽ മിഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു വീടിന് അത് വരുന്നത് എന്നാൽ അത്തരം വീടുകൾക്ക് നമുക്ക് സോളാർ പ്രായോഗികമായിരിക്കുമോ ഒരു ദിവസം സോളാറിന് എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും എന്നാൽ കെ എസ് ഇ ബി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് നമുക്ക് സോളാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇങ്ങനെ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പകൽ സമയത്ത് എ സി പോലെയുള്ള മറ്റ് വലിയ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മളൊരു ഏഴ് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് നമ്മളതൊരു നാല് യൂണിറ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വരെയൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളാറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം മെച്ചമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് പവർ കട്ടിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വോൾട്ടേജ് ഇഷ്യൂ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇടിമിന്നൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാരണം ഇടിമിന്നൽ വന്നുകൊണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുപോലെ എ സി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുക എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട കാരണം പകൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് എ സിയിലേക്കും മറ്റേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കറണ്ട് കൂടുതൽ ചിലവാകും എന്നുള്ള പേടി നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമില്ല കറണ്ട് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് സോളാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സ്ലാബൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ലിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഹൈക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുപോലെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പേടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് സോളാർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഒരു സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് എത്ര രൂപ ചെലവ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ എത്ര എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇതിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രായോഗികമാണെന്നുള്ള ചില സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഈ സംശയങ്ങളെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തും വഹിനി ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ എം ഡി യുമായിട്ടുള്ള സൂരജുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുമ്പ് ബി എൽ ഡി സി ഫാൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂരജിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേ പോസ്റ്റ് കാണാനുണ്ടായി ഈ സോളാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംശയം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കെ എസ് ഇ ബി ഒക്കെ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് കിലോവാട്ട് വരെ പെർ ഡേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോളാർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളാർ വെച്ചാൽ നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം നമ്മളത് എത്ര കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും പറ്റുന്നുള്ള തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാശാണ് വിഷയം അപ്പം ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ തന്നെ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ പാനലും ഒരു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാറ്ററിയും പിന്നെ ഫൈവ് കെ വിയുടെ ഇൻവേർട്ടറാണ് നമ്മളൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പോയി സോളാർ സോളാർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ സോളാർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും പറ്റും ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫൈവ് കെ വി ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫൈവ് കെ വി ഇൻവേർട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഹെവി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സാധനം റീസണബിൾ എയർ കണ്ടീഷണർ മാത്രമാണ് മിക്സി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ് വാഴ്ചയെ വരുന്നുള്ളൂ മറ്റേ പമ്പ് മിക്കവാറും വീടുകളിൽ അര എച്ച് പിയുടെ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് പിയുടെ പമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ആരും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആകെ ഫ്രിഡ്ജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഏകദേശം ഓടുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകലത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡുകൾ പരമാവധി പകലത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലാതെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് സീംലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേറെ സംശയം നമ്മളിപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പവർ കിട്ടും പക്ഷേ മഴക്കാലം വരുന്ന സമയത്ത് മഴ കേരളത്തിലെ മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു മഴക്കാലമാണ് പ്രതി അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പവർ കിട്ടും അത് നമുക്ക് അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഊർജ ഉപയോഗം നന്നായിട്ട് കുറയും ആ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും മഴക്കാറ് പ്രശ്നങ്ങളെ കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗം അതിനനുസരിച്ച് കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് മഴക്കാലത്തും കണക്കാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലായാലും വേനൽക്കാലായാലും ഈ പറയുന്ന സോളാർ സാധനം വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ഫാൻ ഫുൾ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും മഴക്കാലത്ത് ഫാനിൻ്റെ ഉപയോഗം താരതമ്യേന കുറയും അപ്പോൾ മഴക്കാലായാലും മഴയായാലും വെയിലായാലും ഈ സാധനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്നും നാലും ദിവസം നിർത്താതെ മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിർത്താതെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് കുറയും പക്ഷേ ഈ നിർത്താതെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ പല സ്ഥലത്തും സപ്ലൈ തീരേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മിനിമം ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കാനെങ്കിലും അത്തരം മഴക്കാലത്ത് പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൂജ്യത്തിലേക്ക് പോകില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് പാനിൽ വെച്ചതെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി എന്തായാലും കിട്ടും കാരണം വേനൽക്കാല മഴക്കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി അല്ല വേനൽക്കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ബില്ല് കുറയാറുണ്ട് അപ്പൊ കൺസംഷൻ കുറയുന്നതാണ് അതേപോലെ പ്രൊഡക്ഷനും കുറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിടത്തോളം സോളാറിൽ എക്സസ് വൈദ്യുതി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ലിമിറ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സസ് വൈദ്യുതി വരുന്നുണ്ട് ഈ എക്സസ് വൈദ്യുതിനെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സസ് വരുന്ന വൈദ്യുതിയെ നമുക്ക് മറ്റു തരത്തിൽ വിൽക്കൽ ഉദാഹരണത്തിന് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഇങ്ങനെ എക്സസ് വരുന്ന വൈദ്യുതി സർക്കാരിന് കൊടുത്ത് പൈസ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ മൂവിയിലൂടെ അത്തരത്തിലൊരു മാതൃക ഒഴിവാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സസ് ഉപയോഗ വരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ചോദ്യം ഭയങ്കര രസകരമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ എന്തിനാ സോളാർ വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് നിങ്ങൾ ബാറ്ററിയിലായാലും നേരെ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻ എഫക്റ്റ് കെ എസ് ഇ ബി ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ കാശിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സോളാറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ഇ ബി ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കാശ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് തരുള്ളൂ
മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉള്ളതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കെ എസ് ഇ ബി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഗ്രിഡ് ടൈ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സോളാർ മോണിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇൻവേർട്ടർ മേടിച്ച് വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാരിഫിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വൈദ്യുതി തരണമെന്നും എത്ര രൂപയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കോ മുപ്പത് വർഷത്തേക്കുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി ആയിട്ട് വരുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാശ് മുടക്കി അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബി കാശ് മുടക്കി നമ്മുടെ പരപ്പുറം വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജിയുടെ പിന്നെ യാതൊരു കൺട്രോളും നമുക്കില്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ആ ഒരു നിലപാട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഓഫ് ഗ്രിഡ് സാധനം പുഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതോട് പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സസ് വൈദ്യുതി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ താരിഫ് മറ്റേ ഡാറ്റ കണക്ഷൻ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സസ് ഡാറ്റയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു തോട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നൊരു ചിന്ത പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമോ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഡാറ്റയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ കാശ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് അപ്പൊ അതേപോലെ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ആ കെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ കൃഷി രീതികൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്ന വെള്ളമാണ് കുടിവെള്ളമാണ് കുടിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊർജം കൂടിയ തീരും കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിങ്ങും മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ അതായത് ഊർജം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാപ്പില്ലാതെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പരിധി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൃഷി ആയിക്കോട്ടെ കുടിവെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതുപോലെ പല ഓട്ടോമേഷൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം അപ്പോൾ എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇത് പരമാവധി സാധനങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടമ്മ ഒരു സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും വീട്ടിൽ പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിൽ കെട്ടിയിടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അപ്പം എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ അവരുടെ പല വർക്കുകളും ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ നാല് രൂപ കെ എസ് ഇ ബി നിങ്ങട്ട് തരുന്നതിനേക്കാളും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ചില്ലറ കാശിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ബോധർ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ തരുന്ന ഫ്രീഡം ആ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓഫ് ഗ്രിഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ എന്നുള്ളത് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ രാത്രിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കാരണം രാത്രി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസേജ് എത്ര എത്രത്തോളം തവണ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേണും ഈ ബാറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ഇന്ന് രാവിലെ വളരെ ഷോർട്ട് ടേമിൽ എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് ഞാൻ ഈ സോളാറിൻ്റെ പല സാധ്യതകളുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫ് സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതായത് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എത്ര
ഭീകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ട്യൂബ്ലർ ആയി ട്യൂബ്ലറിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആമറോണിൻ്റെ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ലഡാസിഡ് സീരീസിലുള്ള വരുന്ന ബാറ്ററിയാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു നാല് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എച്ചിൻ്റെ നാല് ബാറ്ററി അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോ മെയിൻ്റനൻസ് അതായത് ട്യൂബ്ലർ ബാറ്ററിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതിന് ഫ്യൂംസ് ഒന്നും ഒരു മണം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് സീരീസ് പ്രത്യേകിച്ച് സോളാറിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സോളാറിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇൻവേർട്ടർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ആവുള്ളൂ സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പം ഭയങ്കര എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ നഷ്ടവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ലോ മെയിൻ്റനൻസ് സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് മൂവായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ലോ മെയിൻ്റനൻസ് സീരീസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരം തൊട്ട് നാലായിരം വരെയാണ് അതായത് അഞ്ച് വർഷം അവർ വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം ബാറ്ററി എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്ട് ഈ സാധനം നമുക്കൊരു പത്ത് വർഷം വരെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കമ്പനി തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കമ്പനി ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക് അവർ വെറുതെ ഓളത്തിന് സാധനം ചെയ്യില്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡിൽ അവർ പറയുന്ന അപ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം വരെ സാധനം കൂളായിട്ട് ഓടും പിന്നെ പലപ്പോഴും സോളാറായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വീടുകളിലെ വീട്ടമ്മ ഓരോ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷയമായിരിക്കും അപ്പം ഓഫ് ഗ്രിഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒറിജിനലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പാനലിലെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതായത് ബാറ്ററിയിൽ ഡീപ് ഡിസ്ചാർജിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോഡുകൾ പകലിലേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസിങ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർവീസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കമ്പ